happy planting mga ka Gracie and welcome back to my channel ngayong araw na ito ay ipapasyal ko kayo sa isang lugar kung saan mayroong garden o taniman ng mga mayana so ating alamin kung sino ang mayari ng mga mayana na ito at ilang varieties meron siya at kung paano natin siya makontak, kalimbawa gusto natin gumili ng kanyang mga mayanas or kung saan ba ang kanyang lokasyon tara mga ka Gracie at samahan niyo ako sa aking pag-ikot So, ang makikita natin dito mga ha Gracie ay mostly mga mayana. Although, meron din tayong makikita na ibang mga tanim. So, nagsimula rin siya sa pagbili ng mga cutting sa mga kakilala niya. Nagpapaship din siya sa ibang mga province. Although, very risky ang pag-order ng mga mayana sa ibang province. So, nag talaga siya. Although, hindi naman successful yung iba kasi yung iba ng mga binili niya o mga in-order niya sa ibang province ay talagang namatay kasi nga very risky at uh, very soft ang stem ng mga mayana. Now, she has more than 100 varieties of mayana and still counting. So, mamaya isi-share ko sa inyo kung paano magkaroon ng mga iba't ibang variety. So, kasi ang mayana nga, nag-mutate din siya. So, malapad ang area na ito, mga ha Gracie. So, maybe 5 years from now, magiging theme park ang place na ito. At sa palibot nito, maraming mga puno. Ayan, so... Maraming mga puno, mga ha Gracie. Ayan, meron din siyang mga hanging plants. So, ang may-ari ng mga mayana na ito, mga ha Gracie, ay nagbebenta din siya. Actually, uh, just this morning, ay merong bumili ng 150 cuttings. So, mga bumili sa kanya ay from Iloilo. And then, meron din bumibili na taga-aklan. So, malapit lang. So, nagbebenta siya, nagpapaship siya kung mga malapit lang na province na nagtatravel lang by land pero kung isi-ship ng through uh, ipa-LBC naku parang malabo kasi nga very risky and I also ask her why mayana bakit mayana ang gusto niyang itanim kasi nga sabi niya madali lang itong patubuin at mabilis lang magpropagate at saka mura lang So, sabi niya, pag nagpropagate ka, so magkakat ka lang ng mga hala, uh, halimbawa 3 inches. Tapos, pag itinanim mo ito, after 3 days, makikita mo siyang, madali lang siyang tumubo. Magkakaroon na siya ng mga roots after 3 days. Ayan, at saka mabilis lang talaga dumami ang mayana. At madali lang din magpa-rami uh, niyang mga ibang variety nito. At nagsabi pa niya na mas... Mabilis lang daw magkapera sa mayana kasi nga noong nag-umpisa siya na karoon ng mga maya at naging uh, marami na ang kanyang mga variety so dumami na ang pumunta sa kanya at bumili na kanyang mga mayana. Ayan, so nakikita ninyo meron ano, merong bulaklak ang mayana, di ba? So uh, ang iba kailangan nating putulin ang kanyang mga flowers kasi nga mabilis magmature ang ating mayana kapag hindi natin tinanggal ang kanyang mga flowers. So hindi da, hindi naman dapat lahat na flowers ay puputulin natin. So kailangan magtira din tayo ng mga uh, flowers. So bakit? Kasi nga ang flowers ng mga mayana ay mayroong mga seeds. So kailangan natin na mag-ipon ng mga seeds. Although, pag nagplant tayo ng mayana through seeds, mat matagal lang. So, matagal lang siyang lumaki. Pero, um, pag nagtanim tayo ng mga seeds ng mayana, dyan kasi natin makikita ang mga ibang, dyan natin makita ang mga mutations kapag nagtanim tayo from seeds. So, nagkakaroon ng panibagong variety kapag magtatanim tayo ng mga seeds. So, para maging bright ang mga kulay na dahon ng ating mga mayana, kailangan natin siyang ilagay under the sun. Pero kapag uh, under the sun siya, kailangan natin siya diligan everyday, twice a day. No? Halimbawa, naging dry na ang puno, kailangan twice a day. Especially pag summertime. So, para naman maging bushy ang ating mayana, so, kailangan lang natin siya i-trim eh, every time 
po, tatanggalin natin yung mga lumang dahon niya, mga mature leaves. Tatanggalin natin yan. So, kailangan lagi lang natin siya i-trim. Tatanggalan ng mga flowers at puputulan, puputulan natin siya ng... Ipipinch lang natin yung mga nasa itaas para magkaroon siya ng maraming mga sanga. So, itong mayana na ito ang pinakapaborito ko sa lahat. Ayan, Maha Gracie. I like the color. So, bumili, na ako, bumili ako ng cutting nito. So, nagbibenta siya per cutting, depende sa variety. So, meron siya binibenta na 15 pesos per cutting, may 20 pesos per cutting, at nagbibenta din siya ng mga mayanas na potted. And, depende rin sa variety nito. Ang pinakamura niya ay 50 pesos, or meron ding 70 pesos, at ang pinakamahal niya ay 80 pesos ang per pot. So, ang mga maya na Maha Gracie ay paborito ng mga insekto. So, nangingitlog sila dito at kinakain ng mga caterpillars ang kanyang mga dahon. So, para sa insecticides, ang kanyang ginagamit ay seaweed. So, naglalagay siya ng seaweed every, every month. Na. So, hindi pa ako nakagawa. Sabi ko nga last time nagagawa ko ng video kung paano i-prepare ang seaweed, paano siya i-apply. So, aabangan lang natin Maha Gracie kasi hindi ko pa siya nagawa di ko pa nagawa ng video. So, alamin natin sa next video ko kung paano siya i-prepare, kailan ba siya i-prepare, paano at paano siya ilagay sa ating mga mayanas. So, mga ha Gracie, hindi pwede uuwi ako na wala akong bit-bit. So, kaya bumili din ako ng mga cuttings. Bumili ako ng 10 cuttings at meron akong freebie. Ayan. So, eto na siya. So, pagka uwi ko, kasi nga, pag inabot na ako ng dilim, so pagka uwi ko, uh, tinanim ko siya kaagad. Ayan, meron akong 13 na varieties. Nakabitbit ako ng 13 na varieties. Although, 10 na binili ko, meron akong tatlong freebie. So, ayan. So, kapag nagtanim tayo ng cutting, satanggalin natin siya ng dahon sa, sa ano, sa, yung mga dahon sa ilalim, sa pag-inaka, uh, baba, yan, tatanggalin natin so gugupitin natin yan wag kapag itinanim natin kasi nga ang uh, mga cuttings kasi kahit na anong tanim basta kinat natin so nakukulangan yan ng ng water so kaya nga ang iba binababad muna sa tubig bago itanim kasi nga para magiging uh, enough yung water uh, water supply sa stems. Ayan. So, kailangan tanggalan natin ng mga dahon sa ibaba. So, I have 20 plus varieties pa lang siguro mga ha Gracie and I still want to collect some more varieties. Ayan. Ayan ang pinakagusto ko sa lahat na binili ko ito. Kasi marami siya mga baby branches. So, I hope na magkaroon na yan ng mga sanga. I am very excited Maha Gracie na magkaroon, na lumago sila, magkaroon sila ng maraming mga branches. Kasi maganda. Tingnan kapag marami siyang mga branches. Kasi nga maganda, maganda ang mga kulay ng mga mayanas kahit walang flower. Basta mayana para ka na rin may flower. So as what I have said, sabi ko diba, sasabihin ko kung sino may ari ng mga mayanas na ito. So actually hindi siya napa, nagpakilala kung sino siya, kung anong pangalan niya. Pero pag gusto niyong bumili ng kanyang mayana, just contact her on her messenger sa Facebook. So hanapin niyo lang si Mayana Corner. So siya po ang may ari ng mga mayanas na ito, mga ka Gracie. Ayan. So, hindi, hindi po ako kumuha ng contact number. So, PM nyo lang po siya sa kanyang messenger. So, I hope nakatulong ang video na ito sa inyo, Maha Gracie. Nakapagbigay ako ng information kung paano aalagaan ang ating mga mayana. So, and if you like this video, please don't forget to hit like and then subscribe to my channel, Maha Gracie. And please hit the bell icon so that you will be updated to my upcoming videos. And if you have something in mind, if you have some tips that you want to share to me or to other collectors of Mayana, please leave a message in the comment section below. So thanks for watching Maha Gracie and see you next time. Bye Maha Gracie!